Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un film intitulé « Coming to America ». Au début du film, on voit un palais luxueux avec plusieurs préposés. Les sœurs Tanisha, Oma et Mika réveillent à leurs parents. Aujourd'hui est un jour spécial, 30 ans de prospérité de Zamunda. Les gens s'amusent et font la fête. Après, le prince Akayem, l'héritier du trône, et ses filles pratiquent les arts martiaux. Les filles l'ont toujours vaincu. Un conseiller nommé Semi arrive et rapporte que son père appelle le prince. Mais ils ne l'ont pas atteint car ils sont interrompus par des soldats de Next Doria. Le général Izzy arrive et exprime ses condoléances à AKM à propos de son père, bien qu'il soit toujours en vie. Le général Izzy se souvient qu'il y a 30 ans, AKM a laissé sa sœur à l'hôtel. Ce mariage politique était censé unir les deux pays, mais il est prêt à oublier les vieux griefs et propose de marier son fils à la fille d'AKM. Cependant, le prince n'aime pas cette idée. Il y a une alternative. Le fils d'AKM peut aussi épouser la fille d'Izzy, mais AKM n'a malheureusement pas de fils. Le général s'en réjouit et lui conseille de penser à un mariage politique, sinon la guerre sera inévitable. Le roi n'avait pas longtemps à vivre. Le trône, après Hakim, devra également être hérité par un homme. Le voyant de la cour a dit qu'il avait eu une vision selon laquelle Hakim avait en fait un fils illégitime. Semi se souvient qu'il y a 30 ans, il se détendait dans un bar en Amérique où il cherchait la femme parfaite pour le prince, mais les passions trouvées étaient loin d'être idéales, mais cela n'avait plus d'importance. Akem avait honte devant son père et il a attaqué Semi à cause de qui cela s'est produit. Le voyant a peint un croquis de sa vision. Ils doivent de toute urgence amener l'héritier à Zamunda. Le roi veut des funérailles spectaculaires et qu'elles soient droites tant qu'il est encore en vie. Tout un spectacle à grande échelle a été joué, avec des chants et des danses. Morgan Freeman lui-même était le Toastmaster. Le roi a quitté ce monde avec un sourire sur son visage. Le pays plongé dans le deuil. La vie d'Akim est en danger. Il ordonna de préparer l'avion royal. Ils retourneront en Amérique et trouveront le bâtard. D'autres événements nous emmènent aux États-Unis. L'héritier, Lavelle Jones, a eu 30 ans aujourd'hui et il est à la recherche d'un emploi. Mais l'entretien n'a pas abouti et il a été refusé. Une délégation royale est arrivée en Amérique. L'endroit où c'était un bar cool est maintenant un lieu de rencontre pour les retraités. Le roi a expliqué la situation en montrant un dessin du fils présumé. Les hommes reconnurent immédiatement la velle et lui dirent où le chercher. Le gars lui-même, à ce moment-là, vendait des billets. Hakim a dû se changer en vêtements ordinaires pour ne pas attirer l'attention. Il a directement dit au gars qu'il était son père. Confus, Lavel a conduit Akiem chez lui où ses proches se préparaient à fêter son anniversaire. Mary, la mère du garçon, se souvint instantanément de l'homme du bar. Akiem offre à son fils le trône, mais il dit qu'il n'a pas besoin de dons. À ce moment-là, la valise de Semi a renversé une énorme quantité d'argent et de lingots d'or. Cela a forcé Lavel à changer d'avis. Il s'envolera pour Zamunda, mais à une condition. Sa mère doit l'accompagner, Lisa. La femme d'AKM était furieuse lorsqu'elle a appris l'existence de son fils illégitime. Après tout, son mari ne lui a rien dit à l'avance. Lavelle et Mary sont venus se précipiter vers la reine avec des câlins. Puis Lavelle a été présentée à ses sœurs et elles ont été choquées par ce qui se passait. Entre-temps, le général Izzy a été informé du fils du roi. Le soir, un dîner de famille a eu lieu. Au cours de la conversation, il s'est avéré que dans sa vie, le gars n'a vraiment rien fait. La princesse Mika n'aimait pas ce qui se passait parce qu'elle rêvait de devenir reine, bien qu'une femme ne puisse pas gouverner Zamunda. Le mari espère recevoir le soutien de sa femme. Il a admis qu'il n'appréciait pas vraiment tout cela, mais telle est la loi. Le matin, le gars a été réveillé par les domestiques. Lavelle était dans un état d'euphorie, croyant que maintenant le monde entier lui appartenait. Trois bonnes sont entrées et ont proposé de laver le gars. Excité, il alla consulter sa mère. Elle l'a rassuré lui assurant que dans les couches supérieures de la société, cela est accepté. Marie elle-même n'a pas non plus négligé l'aide des baigneurs royaux. Dans la chambre, le gars a trouvé Mirembe, le coiffeur royal. Le gars a complètement changé son image. Il est temps de présenter Lavelle et Mary à tous les courtisans. La mère et le fils se comportent très bêtement parce qu'ils ne savent pas communiquer autrement. Le général Izzy est venu soi-disant féliciter le roi du retour de son fils. Il a présenté sa fille, Bopoto, à la recherche d'une performance. Lavelle a décidé de se joindre à la danse, mais à un moment donné, Bopoto lui a attrapé le coup. Le général propose à nouveau un mariage arrangé, mais le voyant rappelle que l'héritier doit d'abord réussir le test. Le général leur a donné un délai, une semaine. Mika était très déçu, mais King était catégorique, car la loi le dit. Mika a continué à s'éduquer, 
et Lavelle a commencé à apprendre les règles elle-même et d'autres disciplines. Pour devenir prince, il doit avoir la moustache d'un lion au repos. Lavelle est horrifié par cette perspective. Le soir, il se plaint à Mirembe que toute cette vie n'est pas pour lui. Il croit qu'il ne justifiera pas les espoirs de son grand-père. Mirembe lui a raconté la légende de Zamunda, à propos du prince Akeem qui a parcouru le monde pour trouver son amour. Il a donc rencontré Lisa qui l'a épousé. Mirembe lui a conseillé d'être lui-même et il l'a fait. Tous les courtisans furent choqués de ses manières. Lavelle a présenté son assistant personnel à son père, oncle Reem, qu'il a élevé comme son propre fils. À partir de maintenant, Lavelle a commencé à se déplacer plus facilement. Un mariage royal est prévu. Mika considère tout cela comme un cirque et une honte pour leur pays. Elle a également poursuivi sa formation pendant que son frère et l'oncle Reem enseignent les manières occidentales à Akaim. Reste la dernière tâche. Il a besoin d'avoir la moustache d'un lion. Le gars regarde le prédateur de loin. Mika est venu et a commencé à se réjouir de sa cachette et qu'il n'était pas le bienvenu ici. Puis, Lavelle a admis qu'il n'avait pas été considéré comme une personne toute sa vie. Pleurant le frère, elle a laissé entendre que l'épreuve avec le lion n'avait rien à voir avec le courage. Premier tour est un test de l'esprit. Mika a commencé à aider son frère à se préparer. Le jour du test est arrivé. Au début, le lion n'a montré aucun intérêt, mais ensuite il a couru après la proie. Comme la cage était enduite de nourriture pour chat, le lion a été distrait de la chasse et Lavelle a pu se couper la moustache. Hakim était fier de son fils. Il reste la dernière étape sur la voie du titre de prince, la circoncision cérémonielle. Heureusement, tout s'est avéré être un canular. C'était une autre épreuve de courage avant que Lavelle ne devienne prince, mais quand ils ont commencé à lui mettre une couronne sur la tête, il s'est évanoui. Le soir, comme d'habitude, il parlait avec Mirembe. Ils ont discuté de films et d'autres choses, Mirembe a admis qu'elle aimerait plus de liberté. Elle a toujours rêvé d'ouvrir son propre salon de beauté, mais à Zamunda, une femme ne pouvait pas avoir d'entreprise. Lavelle a promis que s'il devenait roi, il changerait la situation pour le mieux. Ils s'embrassèrent, puis la jeune fille s'empressa de partir. Elle n'aurait pas dû le faire, car Lavelle épouserait bientôt la princesse. La cérémonie officielle du couronnement du prince Lavelle a eu lieu. Parmi les invités, bien sûr, le général Izzy et sa fille Bopoto. Semmi et oncle Reem sont d'ailleurs devenus amis. Lisa et Mary s'entendent également. Lavelle a essayé de mieux connaître Bopoto et il est immédiatement devenu clair que la jeune fille a l'intention de tout faire pour plaire à son futur mari, car elle n'est qu'une épouse. Voyant Mirembe, Lavelle est venu sans hésiter vers elle en disant qu'il voulait l'épouser et non Bopoto. Lavelle est allé annoncer la nouvelle à son père, mais a plutôt entendu sa conversation avec le général Izzy. Il parle de profits futurs et de prospérité. Le gars s'est rendu compte qu'il n'était qu'un pion dans leur jeu politique et a décidé qu'il s'enfuirait chez lui avec sa mère, son oncle et sa mariée. Bientôt, AKM est informé de la fuite de l'héritier qui a détourné l'avion royal. Le général s'approcha et lui rappela que le mariage devait avoir lieu demain. Dans sa chambre, Hakim était indigné parce qu'il avait tant fait pour son fils et qu'il s'était enfui. Lisa, étant ivre, a exprimé à son mari tout ce qu'elle pense. Hakim a complètement oublié la fille aînée qui a consacré toute sa vie à l'éducation et elle ne pouvait pas devenir reine simplement parce qu'elle était née femme. Lisa a chassé son mari de la chambre. Pour mettre de l'ordre dans ses pensées, Hakim était engagé dans le nettoyage d'un restaurant local, se plaignant de la vie au propriétaire de l'établissement. Il réalisa soudain qu'il se fiait toujours à l'opinion de son père et ne se souvenait pas du tout de sa mère. Hakim avait l'intention de s'envoler pour l'Amérique pour rendre son fils et Semi est resté aux commandes. Aux États-Unis, le roi apprit qu'aujourd'hui, Lavelle et Mirembe allèrent se marier. Les futurs mariés entre-temps sont venus à l'église. Mika a essayé de tromper le général, mais la princesse a été faite prisonnière. Grâce à ses talents de combattante, elle a repoussé les combattants, puis à son aide, les sœurs et Semi sont venus. Mika s'est rencontrée en duel avec le général, le battant. Maintenant, elle va dicter les termes. Hakim a fait irruption dans l'église, mais Lavelle n'allait pas renoncer à sa décision. Il a dit qu'il avait entendu leur conversation avec le général et qu'il n'allait pas être un pion dans leurs intrigues. Hakim s'est rendu compte qu'il devait bénir son fils et le laisser être heureux. Mais aux hôtels, Mirembe a commencé à douter que Lavelle ne puisse pas se marier loin de sa famille. Lisa s'est réveillée de la musique que son mari avait arrangée pour elle. Il jura à sa femme que désormais, il compterait toujours avec son opinion. Bientôt, les gens ont été présentés avec la nouvelle épouse du prince, Mirembe. 
Le père a dit à sa fille qu'il publierait un décret approprié et lui transférerait le trône. Soit dit en passant, le général Izzy est également attaché aux relations amicales. Le film se termine ici. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.